আর এই সময় আমার তো একদম খাওয়া দাওয়ার একদম চাষ নেই সকালবেলা তো বাড়িতে ছাতুর হোল খাওয়া অভ্যাস আমার ভাত আছে দুটো রুটি আছে এদিকে একটা নিরামিষ তরকারি আছে এদিকে ডাল আছে আর ডাল নমস্কার বন্ধুরা আমি আপসুদ সুরজিৎ আপনারা দেখছেন বাংলার সবচেয়ে নিয়মিত ট্রেনজানি ব্লক চ্যানেল এখন আমি আছি হাওড়া জংশন স্টেশনে আর আজকে আমরা জার্নি করব হাওড়া থেকে রাধিকাপুর পর্যন্ত তেরো হাজার তিপ্পান্ন হাওড়া রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেসে যে ট্রেনটা হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়বে সকালবেলা আটটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে আর আমাদের রাধিকাপুর পৌঁছে দেবে সন্ধ্যেবেলা সাতটা বেজে পনেরো মিনিটে মানে আমাদের আজকে টোটাল জার্নি টাইম লাগবে দশ ঘন্টা কুড়ি মিনিট আজকে আমরা টোটাল কভার করবো চারশো পঁচাশি কিলোমিটার আমাদের জার্নিতে আসবে টোটাল তেরোটা হল্ট আর বাদ বাকি তথ্য আমি দেবো ট্রেনের সামনে গিয়ে বন্ধুরা এগারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা আজকে আমাদের কুলিক এক্সপ্রেসের সাথে থাকবে ডাব্লিউ এপি ফাইভ লোকোমোটিভ হাওড়া কারসেটের আর আজকে আমাদের এই ট্রেনের ম্যাক্সিমাম স্পিড থাকবে একশো দশ কিলোমিটার পার আওয়ার এভারেজ স্পিড থাকবে সাতচল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার আর আজকে আমাদের ট্রেনটার সাথে টোটাল লাগবে পনেরোটা কোচ তার মধ্যে থাকবে চারটে টু এস সেকেন্ড সিটিংয়ের কোচ যেটাতে আজকে আমি জার্নি করব একটা থাকবে চেয়ার কারের কোচ একটা থাকবে এক্সিকিউটিভ চেয়ার কারের কোচ বা ভিস্তারম কোচ আর সাতটা থাকবে জেনারেল আর দুটো থাকবে ইওজি বন্ধুরা এই হচ্ছে কুলিক এক্সপ্রেসের সেকেন্ড সিটিং ডিউ টু কোচ এটা আমার কোচ আর এই সেকেন্ড সিটিং কোচের এই আটানব্বই মিডিল হচ্ছে আমার সিট আর আজকে এই কোচে আমাদের ভাড়া লেগেছে ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ আমরা যদি জেনারেলে জার্নি করতাম তাহলে আমাদের ভাড়া লাগতো ওয়ান সিক্সটি যদি আমরা সিসিতে জার্নি করতাম তাহলে আমাদের ভাড়া লাগতো সিক্স থার্টি আর আমরা যদি ভিস্তাডমে জার্নি করতাম তাহলে আমাদের ভাড়া লাগতো সতেরোশো দশ টাকা ঠিক আছে আর বাদ বাকি যা কথাবার্তা সেটা ট্রেন ছাড়লে আপনাদেরকে বলবো এই হচ্ছে বন্ধুরা বিভূতি হাওড়া এলাহাবাদ বিভূতি এখন এসেছে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আর আমাদের ট্রেন ছাড়লো এগারো নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে আর ট্রেন ছাড়ার টাইম ছিল আটটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট ছেড়েছে ওই এখন নটা তিন বাজে নটার সময়তেই ছেড়ে দিয়েছে পাঁচ মিনিট লেটে ছেড়েছে আর আমাদের এই যে ট্রেন এই ট্রেনের ছোট্ট করে একটা ইতিহাস আপনাদেরকে বলে দিই আমাদের এই ট্রেনটা চালু হয়েছিল দু হাজার সালে আর এগারো সালে চলতে হচ্ছে হাওড়া থেকে সিউড়ি পর্যন্ত হাওড়া সিউড়ি ইন্টারসিটি নামে তারপর দু সালে ওটাকে এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড করে করা হয় রাধিকাপুর পর্যন্ত আর দু হাজার সালে ট্রেনের নাম চেঞ্জ করে করে দেওয়া হয় রায়গঞ্জের কুলিক পখিরালয়ের নামে কুলিক এক্সপ্রেস আর আমাদের এই ট্রেনটা হচ্ছে পূর্ব রেলের পরিচালিত একমাত্র ভিস্তারম কোচলা ট্রেন আর এন্ড টু এন্ড ভিস্তারমের ভাড়া হচ্ছে সতেরোশো দশ টাকা কিন্তু ওই বিস্তারম কোনো কাজের বিস্তারম নয় তার কারণ দুটো কোচের মাঝখানে লাগানো আছে এদিক সেদিক কিছুই দেখতে পাবেন না আর এর আগে বিস্তারম আমি দেখিয়েছিলাম বলে আমি দেখালামও না তেমন একটা ও কোচে জার্নি করে কোনো লাভ নেই যদি এসির হাওয়া খেতে হয় তাহলে ছশো তিরিশ টাকা দিয়ে ওই সিসিতে টিকিট কেটে নেবেন আর যদি মোটামুটি সস্তায় পুষ্টি খুঁজতে চান তাহলে এই একশো পঁচাত্তর টাকা দিয়ে এই এই কোচই ভালো ঠিক আছে আর আমাদের এই ট্রেনটা একমাত্র ট্রেন যেটা মেন লাইন দিয়ে যাবে মানে হাওড়া বর্ধমান মেন লাইন দিয়ে যাবে আর ব্যান্ডেল স্টেশন স্কিপ করবে কোনো ট্রেন এমন নেই হাওড়া বর্ধমান মেন লাইন দিয়ে যাওয়া আর ব্যান্ডেল স্কিপ কর আমাদের ট্রেন ব্যান্ডেল স্কিপ করবে আর আমাদের প্রথম হলটা আসবে বর্ধমান আপনাদের সাথে কথা হবে বর্ধমানে আর তার মাঝখানে আমি ব্রেকফাস্ট প্যাক করিয়েছি তো ব্রেকফাস্টটা খাবো আপনি আমাদেরকে আপনাদেরকে দেখাবো কি আমি এনেছি ব্রেকফাস্টে তাহলে বন্ধুরা যেমন আপনাদেরকে বলেছিলাম এই ব্রেকফাস্ট প্যাক করিয়েছিলাম মিও আমরে দিয়ে তখন খাবো 
আর বর্ধমান পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের এগারোটা বেজে যাবে সেই জন্য বর্ধমান দিয়ে আর খাচ্ছি না ডাইরেক্ট হাওড়া থেকেই খাবার তুলেছি আর এটা হচ্ছে ভেজ প্যাটিস আঠেরো টাকা দাম আর এটা হচ্ছে পনিরের একটা আইটেম হবে এটা চব্বিশ টাকা দাম তো ঠিক আছে টেস্ট যেমন হয় বরাবর আর এসব আমার তো একদম খাওয়া দাওয়ার একদম চাষ নেই সকালবেলা তো বাড়িতে ছাতুর ঘোল খাওয়া অভ্যাস আমার তো কী করা যাবে চরম এইসবই খেতে হবে বা পনির প্যাটিসটা কিন্তু বেশ ভালো হুম চব্বিশ টাকায় ভ্যালু কর মানে খুবই ভালো শিয়ালদা আসানসোল ইন্টারসিটি টাউনে বন্ধুরা আমরা এখন এসে পৌঁছালাম আমাদের ফার্স্ট অল্ট বর্ধমান জংশনে আর বর্ধমান জংশনে আমাদের ট্রেনের পৌঁছানোর টাইম ছিল দশটা বেজে একান্ন মিনিটে ট্রেন এসছে দশটা বেজে ছাপ্পান্ন মিনিটে মানে পাঁচ মিনিট লেটে আর এই স্টেশনে আমাদের ট্রেনের মাত্র দু মিনিটের হল্ট আছে আর বর্ধমান স্টেশন সম্বন্ধে যদি বলি তাহলে বর্ধমান হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলা জেলা সদর তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার সবচেয়ে বড় শহর আর পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম বৃহত্তম শহর আর আপনারা যদি জানেন যে এক দুই তিন চারকে কমেন্ট করে দেবেন আমি যে যে ঠিক লিখবেন সবাইকে একটা করে লাভ রেয়াক দিয়ে দেবো আর বর্ধমানকে বলে বাংলা ধানের গোলা আর আমরা যদি জেলাভিত্তিক ধরি সারা ভারতের তাহলেও বর্ধমানে সব থেকে বেশি ধান উৎপন্ন হয় ঠিক আছে আর পশ্চিমবঙ্গে তো সবচেয়ে বেশি হয় জেলাভিত্তিক দেখলে সারা ভারতেরও সবচেয়ে বেশি হয় আর এই বর্ধমানে সীতাভোগ মিহিদানা মিষ্টি একদম নাম করা এখানে পাওয়াও যাচ্ছে কিন্তু এটার থেকে স্টেশনের বাইরে গেলে ভালো পাওয়া যাবে গণেশ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে আর বর্ধমান যেহেতু জংশন তাই লাইন আলাদা হবে ডান দিকে একটা লাইন চলে যাবে কাটোয়া জংশনের দিক ওদিকে লোকাল ট্রেনের ভিডিও আমার চ্যানেলে করা আছে সার্চ করবেন পেয়ে যাবেন আর বা দিকে চলে যাবে মেন লাইন খানা জংশনের দিকে আজকে আমরা যাব খানা জংশনের দিকে আর বর্ধমানের পরে পরপর তিনটে হলটা আমি স্কিপ করব বোলপুর প্রান্তিক আর সাঁথিয়া আর স্কিপ স্কিপ করব তার কারণ হচ্ছে বন্ধুরা আজকে আমাদের জার্নি প্রচুর লং জার্নি প্রচুর দূর আমাদের যেতে হবে আর মালদার পরে হলটা আমরা মানে কভার করার ফ্রিকুয়েন্সি বাড়িয়ে দেবো ঠিক আছে আর তার মাঝখানে আমি আপনাদেরকে বাথরুমের রিভিউও দিয়ে দেবো তাহলে চলুন ট্রেন ফ্রেন ছাড়ুক ডাইরেক্ট আপনাদের সাথে কথা হবে রামপুরহাট জংশন আর আমি রামপুরহাট জংশনে খাবার অর্ডার দিয়ে দেবো আমাদের দুপুরের
तो बंधुरा यही हमारे आज के कुली एक्सप्रेस बाथरूम और एन अपने छोटो कर दिए देव बाथरूम रिव्यू तो बाथरूम ढोकार आगे दो दिखे डस्टबिन रही है भलो जिनिस सामने बेसिन जलो आयना नहीं आयना उदाओ और ये इंडियन स्टाइल तो बाथरूम ढुके आगे लक टक कर और नीच बंधुरा चलो देखिए दी ये नीच सब कुछ मोटामोटी देखल क्योंकि सेकेंड सीटिंग बाथरूम हिसाब से ठीक है चलो और यहाँ एक दृष्टि कटु मोटामोटी भांगा तो सेकेंड सीटिंग एक सौ पचात्तर टाकाय से ही राधिकापुर पर्त जावा तई बोल चलो चलो दौड़े ना कि मेरे केटे चलो दादा नाइनटी एट दादा नाइनटी एट एक सौ अस्सी टाइम ना भलो देखो भलो हाथ मेले दे धन्यवाद दादा तेल बंधुरा दुशो बिराशी किलोमीटारे जार्नी कवर कर इसे पोचे हाँ आसन भारत लगे दुशो बिराशी किलोमीटारे जार्नी कवर कर इसे पोछालम ट्रेनर दारूण एक इम्पर्टेंट हल्ट रामपुरार जंशने एक् घड़ी बजे एक पचिस एखे ट्रेन पोछान टाइम हो एक बजे एक मिनिटे मैं पचिस एदी के एक चौबीस मिनट हमारे ट्रेन लेट कर ट्रेन मात्र दो मिनट हल्ट आई स्टेशन दिए कमे आज के दोपुर खबर ना एखान वोटार भीड़ कम नाम बेसि और रामपुरहाट स्टेशन सम्बन्धे जो बी ते रामपुरहाटर कोड हे आरपीएच रामपुरहाट हे वीरभूम जिलार हाँ बंधुरा भिडियो चलते हमारे कन्फ्यूशन छो भिडियो चलते कि ना रामपुरहाट हे वीरभूम जिलार तृत्य और पश्चिम बंगे बिराशीतम जनबहुल शहर और रामपुरहाट स्टेशन सम्बन्धे जो बी तामपुरहाट स्टेशन हे भारत टप एकशोटा टिकिट बुकिंग स्टेशन मध्य पड़े प्लस भारत एकशोटा रामपुरहाट जंगशन हम भारत रेल टप एक टिकट बुकिंग स्टेशन मध्य पड़े प्लस भारत रेल टप एक क्लिनेस्ट स्टेशन मध्य पड़े और रामपुरहाट जेहतु जंगशन तई लाइन आलदा है डाउन लाइन आस बर्धमान दिक्कत के तरह बदी के एक लाइन चले जाए दुमकार दिखे ब्रांच लाइन वही लाइन हमारे भिडियो आयूरक्षी एक्सप्रेसर और आकटा ता लाइन चले जाए सोजा पाकुड़े दिखे आज के जब पाकुड़े दिखे और रामपुरहाटे रसमलाई मिस्टिकूप नाम और अपना जरा जा रा तारापीठ मंदिर जो चान ते सबा के रामपुरहाटी नामते हैं मैं बेसिकाली हमारे ट्रेने आज के मंगलवार आज के मंगलवार कि बोलो मंगलवार तारापीठे पुजो देवर भीड़ा एक बसि थे से ही आज के ट्रेन पुरो भीड़ाई रामपुरहाटे फाका हो गो और रामपुरहाटर पर हल्ट आसें पाकुर और तर मध्य अपन के आज खेल देखो ये रामपुरहाट दिए तोला आई आर सी सर खबर तेल बंधुरा रामपुरहाट दिए जो खबर हमें पेल आई आर सी सर का बुक कर तो से खा और सेटार साथ भात आटो रुटी आ 
এদিকে একটা নিরামিষ তরকারি আছে এদিকে ডাল আছে আর ডালটা খুবই পাতলা ওপর দিয়ে রেখেই বোঝা যাচ্ছে আর এটা কি হবে আলু ভাজা তো আমাদের দেওয়ার কথা ছিল যাই হোক এটা আলুর দম টাইপের এই মটর টটর দিয়ে একটা তরকারি আছে আর সাথে এখানে একটা মিষ্টি রয়েছে এটা আর কি ওই কি বলবো ছোট একটা সন্দেশ আর একটা চাটনি মানে আচার এই একটা আচার আর এখানে একটা দই এখানে একটা দই আর আর এই ছোট মশলা বাবর অ্যারেঞ্জমেন্ট বেশ ভালোই এটার দাম হচ্ছে দেড়শো টাকা দাম দশ টাকা ট্যাক্স আর কুড়ি টাকা হচ্ছে ডেলিভারি চার্জ টোটাল একশো আশি টাকা দেড়শো টাকা যতই দাম পড়ুক আমাদের যেহেতু একশো আশি টাকা পড়েছে তাই আমরা একশো আশি টাকা ধরেই এগোবো ঠিক আছে তো একশো আশি টাকা হিসাবে সব কিছুই ঠিক আছে আমি শুধু একটা জলের বোতল মিস করছি ঠিক আছে চলুন খাওয়া যাক এর আগে আমি যতবার আইআর সিরিজ বুক করেছি প্রত্যেকবার আমি একটা জলের বোতল পেয়েছি কিন্তু এবার আমি পেলাম না ভাত দিয়ে শুরু করা যাক তো ভাত গরম সরি ভাত হচ্ছে ঠান্ডা একটু গরম হলে ভালো হতো এবার ডাল অরোর ডাল এটা তো যেমন বলেছিলাম ডাল পাতলা আর রুটি দিয়ে এই দুটো তরকারি আমি খেয়ে আপনাদেরকে বলছি দাদা ডাকছি শুনতেই বেরোনা হকার এটা বেশি বালি পটল আলু এদিকে এই মটরশুটি এই সব দিয়ে একটা মিক্স তরকারি এভারেজ এভারেজ ওই তরকারি এভারেজ আর এদিকে এই মটর দিয়ে আলুর দম এটা ভালো তো বন্ধুরা যতগুলো খেলাম সব থেকে আমার এটাই ভালো লাগলো আর দই পেয়ে আমি বেশ খুশি তার কারণ আমাকে এখন ডাক্তার দুপুরবেলা করে দই খেতে বলেছে তো আমি ভাবছিলাম যে ট্রেনে তো টক দই পাবো না কিন্তু পেয়ে গেছি কপাল বসত তো আপনার বুঝবেন মোটামুটি খাওয়া যাবে খাওয়া যাবে এটা ভালো এই আলুর দম টাইপের যে জিনিসটা আছে এটা খুবই ভালো আর বাদ বাকি সব এভারেজ পুরোটার দাম হচ্ছে একশো আশি টাকা বাদ বাকি আপনারা বুঝবেন খাবেন খাবেন না তাহলে বন্ধুরা পশ্চিমবঙ্গের পরপর পাঁচটা জেলা মানে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের পরপর পাঁচটা জেলা কভার করার পরে আমাদের ট্রেন এখন এসে পৌঁছেছে ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ে আর পাকুড় হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে একটা পৌরসভা অঞ্চল আর পাকুর ঝাড়খণ্ডের পাকুর জেলার জেলা সদর আর পাকুর বিখ্যাত হচ্ছে এখানকার ভাঙনের যন্ত্রপাতির জন্য মানে এখানে ভালো শাবল মানে ভাঙন ভাঙন মানে শাবল বা হাতুড়ি হেবি পাওয়া যায় এখানে ঠিক আছে না না সিগনাল হয়নি আমাদের ট্রেনের এখনও আর পাকুড়ে আমাদের ট্রেনের পৌঁছানোর টাইম ছিল একটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিটে আর এখানে আমাদের ট্রেনে দু মিনিটের হল্ট এখন বাজে এক দুটো বেজে বিয়াল্লিশ মিনিট মানে আমাদের ট্রেন প্রায় প্রায় এক ঘন্টা লেট করে ফেলেছে এই পাকুড় স্টেশনে আর এই স্টেশনে আমাদের ট্রেনের মাত্র দু মিনিটের হল্ট আছে আর এই পাকুড়ের রাজমহল এরিয়া আছে এদিকে বাদিকে পড়বে আর এই রাজমহল এরিয়ার কয়লা খনি মানে কয়লা খনি আছে আর বিশেষজ্ঞরা মনে করে যে ভারতের সবচেয়ে বেশি কয়লা ওই রাজমহল কয়লা খনিতেই মজুদ আছে আর আর পাকুরে স্টোন চিপও খুব বিখ্যাত মানে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দক্ষিণবঙ্গে যেসব স্টোন চিপ টোন চিপ দিয়ে ঢালাই ফালাই হয় আমাদের কলকাতাতে বেশিরভাগ স্টোন চিপ এই পাকুর অঞ্চল থেকেই এক্সপোর্ট হয় আর কি আর পাকুরের পরে আমাদের হলটা আসবে নিউ ফারাক্কা জংশন কিন্তু বন্ধুরা আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো মালদা টাউনে
सेकेंड बोला বন্ধুরা দীর্ঘ সাত ঘন্টা ট্রেন জার্নি করে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি আমাদের ট্রেনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হল্ট মালদা টাউনে আর মালদা টাউনে আমাদের ট্রেনের পৌঁছানোর টাইম ছিল তিনটে বেজে পঞ্চাশ মিনিটে ট্রেন এসছে তিনটে বেজে উনষাট মিনিটে মানে ওই গোটা কথা ধরে নিন দশ মিনিট লেটে আর এই স্টেশনে আমাদের ট্রেনের টোটাল তিরিশ মিনিটের হল্ট আছে মানে আমরা যদি দেখি তাহলে এই স্টেশনে মোটামুটি আমাদের ট্রেনের লেট মেক হয়ে যাবে আর মালদা স্টেশন সম্বন্ধে যদি বলি তাহলে মালদা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অষ্টম ব্যস্ততম রেল স্টেশন আর মালদা নিজে একটা রেল ডিভিশন ইস্টার্ন রেলওয়ের আন্ডারে আর মালদায় সাতটা রেল প্ল্যাটফর্ম আছে কুলিক কুলিক রাধিকাপুর আর মালদা শহর সম্বন্ধে যদি বলি তাহলে মালদা শহরকে বেসিক্যালি বলে হচ্ছে ইংরেজ বাজার আর ইংরেজ বাজার হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ষষ্ঠতম বৃহত্তম শহর আর একটা পৌরসভা অঞ্চল আর মালদা অবস্থিত মহানন্দা নদীর তীরে আমরা স্টেশন ছাড়া পরে মহানন্দা নদী দেখতে পাবো আর মালদার আম লিচু কানসাটা রসকদম মিষ্টি হচ্ছে বিখ্যাত ঠিক আছে আর মালদার পরে আমাদের হল্ট আসবে সামসি বন্ধুরা দেখুন আর কি জায়গাটা ওপরে মেঘ তলা ওইদিকে একটা রেল লাইন আর ওইদিকে পুরো জমি জমা সব ডুবে আছে আর ধান লাগিয়েছে এখানে সব বেসিক্যালি বন্যা পরিস্থিতি দেখুন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে এই অঞ্চলে কিন্তু বৃষ্টি হোক যাই হোক যাই মানে যেভাবেই ডুবে থাকুক আমাদের বাংলার সৌন্দর্য অন্যরকম আমাদের বাংলার সাথে কারোর তুলনা হয় না আমাদের বাংলা বাংলাই এক এবং অদ্বিতীয় দেখুন বন্ধুরা এইসব বাড়ির পরিস্থিতি দেখুন চারিদিকে জল তোমার বাড়ির সামনে জল হয়েছে কোনটা তোমার বাড়ি আচ্ছা ওই গ্রামে ও সামসি নামবে নাকি তোমার নাম কি সামিম আক্তার
বন্ধুরা মালদা টাউনের পরে আমাদের ট্রেন এখন এসে পৌঁছেছে শামসিতে আর শামসি ও মালদা জেলায় অবস্থিত আর শামসিতে আমরা এসে পৌঁছেছি পাঁচটা বেজে আঠাশ মিনিটে এখন উনতিরিশ হয়েছে আর এখানে আমাদের ট্রেনের পৌঁছানোর টাইম ছিল চারটে বেজে আটচল্লিশ মিনিটে মানে আমাদের ট্রেন আজকে এখানে চল্লিশ মিনিট লেটে এসছে আর এই স্টেশনে আমাদের মাত্র দু মিনিটের হল্ট আছে আর এই স্টেশনটা হচ্ছে মালদা জেলার রতুয়া ব্লকে চাচল সাব ডিভিশনে অবস্থিত আর শামসি নিজে একটা গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল আর শামসি কি বলবো মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত ভুলে যাচ্ছি আর কি বুঝলে মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত আর আর শামসির মধ্যে দিয়ে গেছে দশ নম্বর রাজ্য সড়ক আর একাশি নম্বর জাতীয় সড়ক একাশি নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে আপনারা বিহার চলে যেতে পারবেন আর দশ নম্বর রাজ্য সড়ক থেকে আপনারা বালুরঘাট চলে যেতে পারবেন আর এরপরে হরিশ্চন্দ্রপুর স্কিপ করে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো বারসইতে বন্ধুরা আমরা আমাদের জার্নির দশ ভাগের আট ভাগ কভার করে এখন এসে পৌঁছেছি বিহারের বারসইতে আর বারসইতে আমাদের ট্রেনের পৌঁছানোর টাইম ছিল পাঁচটা বেজে আটত্রিশ মিনিটে ট্রেন এসছে ছটা বেজে বত্রিশ মিনিটে মানে প্রায় এক ঘন্টা লেট মানে কখনো আমাদের ট্রেন টাইম মেক দিয়ে দিচ্ছে কখনো আবার সেই লেটে লেট থেকেই যাচ্ছে বুঝতেই পারছি না যে ট্রেন কেমনভাবে মানে এগোচ্ছে আর কি বোঝাই যাচ্ছে না মাঝে মাঝে লেট আবার মাঝে মাঝে মেক আর বারসই স্টেশন সম্বন্ধে যদি বলি তাহলে বারসই হচ্ছে বিহারের কাটিয়ার জেলার মধ্যে একটা গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল আর এই বারসইয়ের ভুট্টা চাষ বিখ্যাত মানে আমরা যদি ব্লক ওয়াইজ দেখি তাহলে বিহারের মধ্যে ব্লক ওয়াইজে সবচেয়ে বেশি ভুট্টা এই বারসই ব্লক থেকেই উৎপন্ন হয় আর কি আর বারসই যেহেতু জংশন তাই লাইন আলাদা হবে বা দিকের লাইনটা চলে যাবে শিলিগুড়ির দিকে বা নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের দিকে আর ডান দিকের লাইনটা চলে যাবে রাধিকাবুর দিকে যেদিকে আজকে আমরা যাব আর বারসইয়ের মধ্যে দিয়ে গেছে পঁয়ষট্টি নম্বর বিহার রাজ্য সড়ক ওই পঁয়ষট্টি নম্বর বিহার রাজ্য সড়ক দিয়ে গেলে পূর্ব বিহারেও ছড়িয়ে পড়া যাবে উত্তরবঙ্গের দিকেও যাওয়া যাবে আর এরপরে আমাদের হলটা আসছে রায়গঞ্জ দেখুন বন্ধুরা লাইনটা আলাদা হচ্ছে দেখুন বাদিকের লাইনটা চলে গেছে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন শিলিগুড়ি ওই দিকে উত্তরবঙ্গের দিকে আর ডান দিকে আমরা চলে যাচ্ছি রায়গঞ্জের দিকে বা রাধিকাপুরের দিকে এই যে লাইন আলাদা বা কিষানগঞ্জের লাইন আপনারা যেটাই বলেন ডান দিকে কিষানগঞ্জ সরি বাম দিকে কিষানগঞ্জ ডান দিকে রাধিকাপুর
বন্ধুরা আমরা এখন এসে পৌঁছেছি উত্তর দিনাজপুর জেলা জেলা সদর রায়গঞ্জে আর রায়গঞ্জে আমাদের পৌঁছানোর টাইম ছিল ছটা বেজে তিন মিনিটে আমাদের ট্রেন এসছে ছটা বেজে চুয়ান্ন মিনিটে মানে পঞ্চাশ মিনিট লেটে এসছে আমাদের ট্রেন এখানে আর যেহেতু বন্ধুরা পঞ্চাশ মিনিট লেটে এসছে আর এখান থেকে রাধিকাপুর যেতে আরও মোটামুটি চল্লিশ মিনিট মতো লাগবে আর রাধিকাপুর একদম প্রত্যন্তর জায়গায় অবস্থিত আমি ডাউনের গাড়ি যদি এই গাড়িটা যদি কোনো কারণে লেট হয় তাহলে আমি শেষ আজকে রাত্রিবেলা আমাকে স্টেশনে কাটাতে হবে আর এখান থেকে কালকে আমার ট্রেন জার্নি আছে শিলিগুড়ি যাওয়ার হ্যাঁ আর শিলিগুড়ি ওই ট্রেনটা তো মোটামুটি পাঁচ ঘন্টা আমাকে জার্নি করতে হবে আজকে টোটাল দশ ঘন্টা ট্রেন জার্নি করেছি সেই জন্য আমি রাধিকাপুর যাওয়ার সাহস করলাম না গেলে যাওয়া যেত কিন্তু আমি সাহস করলাম না রাধিকাপুর যাওয়ার এইখানেই আমি নেমে পড়লাম রায়গঞ্জে আর রায়গঞ্জ বেসিক্যালি উত্তর দিনাজপুর জেলা জেলা সদর আর পশ্চিমবঙ্গে পনেরোতম বৃহত্তম শহর আর এই শহরে আছে এশিয়ার বৃহত্তম পাখির অভয়ারণ্য ঠিক আছে যদি আপনারা শীতকালে আসেন তাহলে সত্তর থেকে আশি হাজার পরিযায়ী পাখি দেখতে পাবেন এখানে আর এখানকার তুলাই পাঞ্জি চাল একদম পৃথিবী বিখ্যাত ঠিক আছে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা কেজি ঠিক আছে পৃথিবী বিখ্যাত অরিজিনালটা কিনতে গেলে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা কেজি এখানকার স্থানীয় মানুষ বললো তো আমি বাড়িতে এক কেজি কিনে নিয়ে যাব তো যা হোক বন্ধুরা কিচ্ছু করার নেই আমি অনেক চেষ্টা করেছি আজকে কিন্তু ট্রেনও এখানে লেট করে ফেলেছে প্রায় এক ঘন্টা আর ডাউনে আমাকে যদি আমি ধরতে হতো আমি এখান দিয়ে বেরিয়ে যাই ডাউনে যদি আজকে আমাকে ধরতে হতো তাহলে আমাকে ধরতে হতো হচ্ছে রাধিকাপুর এক্সপ্রেস তো রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ওখানে নটার সময় ওই ট্রেন এখানে আস্তে আস্তে নটা চল্লিশ দশটা মতো বাজিয়ে দেবে তো এখানে দশটার সময় এসে আমাকে হোটেল খুঁজতে হবে খাওয়া দাওয়া করতে হবে পরের দিন সকালবেলা সাতটার সময় আবার আমার আবার আড়াইশো থেকে তিনশো কিলোমিটারের ট্রেন জার্নি আছে তাই ভিডিও একদম এখানেই শেষ করলাম আর কালকে এখান দিয়ে ট্রেন জার্নি হবে যাবো শিলিগুড়ি পর্যন্ত এরপরে ভিডিওটাই ভিডিওটাতেই আশা করি দেখতে পাবেন আর আর কি বলবো আমার যদ্দূর মোটামুটি জ্ঞান আছে এদিকে তদ্দূর আর কি কভার করলাম আর ওটা অবশ্যই কভার করবো এমন না যে রাধিকাপুর কভার করব না রাধিকাপুর আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি এখন যেহেতু এই লাইনে এলাম সেহেতু ছ মাসের মধ্যে তার এই লাইনে আর কি আসা হবে না মোটামুটি ছ মাস পরে আমি কলকাতা রাধিকাপুর যে এক্সপ্রেস আছে কলকাতা থেকে সন্ধ্যেবেলা ছাড়ে আর এখানে সকালবেলায় এসে পৌঁছায় এখানে একদম যে কটা হল্ট আছে উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রত্যেকটা কভার করে দেবো একদম আমি কথা দিচ্ছি ঠিক আছে যাই হোক তো এত এখন তো মানে আপনারা বুঝতেই পারছেন দশ ঘন্টা টানা ট্রেন জার্নি করেছি এখানে আজকে ভিডিও শেষ হচ্ছে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব না করলে সাহস পাই না ভিডিও বানানো ঠিক আছে তো সাবস্ক্রাইব করবেন যারা ফেসবুকে ভিডিও দেখছেন ফেসবুক পেজ ফলো করে নেবেন আর এটা তো এখনও চার্জ আছে আজ আর কি আমি অবিশ্বাস আছে দশ ঘন্টা এটা ব্যাক আপ দিয়ে দিল আর যাই হোক শেষ হলো আজকে জানি আর ইনস্টাগ্রামে ফলো করে নেবেন ইনস্টাগ্রাম আইডি আন্ডাসকো স্কুল যদি আন্ডাস করো হয় ইনস্টাগ্রামে ফলো করলে আগে ভাগে জেনে যাবেন কোন লাইনে জার্নি হবে টাটা বন্ধুরা ভালো থাকবেন সবাই আর আচ্ছা আচ্ছা টাটা টাটা বল তোমার তোমার বাড়ি কোথায় তাহলে আসো আমি দাঁড়িয়ে আছি আসো তাহলে বন্ধুরা এক সাবস্ক্রাইবার ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে ভাইয়ের সাথে কথা বলি আর হোটেলের দিকে যাই টাটা ভালো থাকবেন এর পরের ভিডিও আপনারা পাবেন শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার টাটা